Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cinema Zoom. Aquí los saludamos la mitad de los que normalmente tendríamos que estar. Andamos medio mutiladones hoy. Aquí va muy de la mano con lo de Mad Max. Entonces, venimos, Así. venimos un poco a... Muy jugar. de la mano, sobre todo. Muy de la mano, venimos un poco a juego con toda la temática. Y pues nada, yo soy Aranza, aquí en pantalla pueden ver nuestros nombres. Está Max, está Emilio alias El Monkey y también está Silvestre. Y pues Ew. si le gustan a este video, pues ya saben que vamos a hablar y nos vamos a meter un poquito a platicar sobre Furiosa, que pues si les interesa todo este tema de Mad Max, justo como dije al principio, y como de estas distopías y, y, y como todo, todo, es todo un tema del que eventualmente vamos a hablar y nos vamos a meter pues ya un poco a poco a platicarla, pero primero que nada yo me muero por escuchar la opinión en general y así como que abrir el tema de Emilio alias el Monkey, porque sé que se echó un maratón de como 80 horas viendo todas las películas de esta saga, entonces siento que está interesante. Sí, bueno, muchas gracias Aranza, ¿cómo estás? Un saludo hasta la cabina. No, a ver, o sea, me, me gustó mucho la película, quiero o sea, empezar por ahí, y eh, también diciendo que nunca había visto ninguna otra de las eh, películas que conforman esta saga de Mad Max. Y entonces fue como una muy buena puerta de entrada porque justo como tú dices, saliendo del cine, quería ver todas, ¿no? O sea, quería ver qué era todo eso que me había perdido porque hasta antes de ese momento eh, no, no había ni siquiera tenido como las ganas de verla. Había visto algunas imágenes y todo y como que, eh, sobre todo de Fury Road, ¿no? Que se volvió como <ríe> de las películas más este, referenciadas y más como, eh, eh, o sea, con muchas este, referencias en la cultura popular como de los 2010 para acá, ¿no? 2015, que es O sea, ¿no habías visto ni la de Charlize Theron? No había visto ninguna, no había visto ninguna, pero ahí te va, o sea, déjame te explico, Silvestre, o sea, había visto no, no, un par de no, imágenes te, y nunca... Te dejo, no había... te dejo. No, pero... no, gracias, y no había entendido por qué, chingados. Estaban en el desierto persiguiéndose güey, muchos coches y un camión y de la nada aparecía un güey tocando la guitarra y como que en mi mente no tenía mucho sentido y yo decía, no quiero ver esa película. Y cuando vi, curiosa, porque íbamos a hacer este capítulo, me volví un amante de Mad Max y entonces dije, tengo que encontrar todas estas películas. La mayoría están en, en Max. Este, entonces, se las recomiendo. Mira qué, qué chistoso, Max en Max. Pero bueno, eh, ahí las pueden ver. Y, y a mí, así de primera instancia, me encantó. Creo que es una película que... que eh, se atreve y se avienta a esta extravagancia narrativa que, que no le tiene miedo a contar eh, las cosas como las quiere contar. Y, y sobre todo la heroína a mí me parece increíble. Me gusta mucho el viaje de, de la heroína. Y también obviamente juega mucho a, a, al favor de la, de la película que yo no había visto en qué terminaba, ¿no? No, no sabía qué pasaba en Fury Road con el personaje. Entonces yo no, no tenía mucha idea de, de, qué, de hacia dónde iba este camino del de, de la protagonista. Pero me, me atrapó desde el principio y me gustó muchísimo. Pero, otra ¿las viste en orden? Las vi en orden. Ok, las vi eso en es orden. importante. Eso ¿Cómo es se importante. fueron? Pero viste Furiosa primero, ¿no? Bueno, vi Furiosa sí, primero sí, sí. y después me fui a 1979, 1981, 85 y 2015, ¿no? Ok, Max. bien. Max, ¿tú qué piensas de la peli? ¿Quieres hablar de toda la saga, de todas las películas, solamente de Furiosa? No, ya pues, a mí que ya me están tirando por ignorante, <risa> yo <risa> o sea, únicamente vi la primera, primerita, pero era muy, muy niño y no recuerdo absolutamente nada, además de que de esta como, justo lo que dices, Emilio, de esta como extravagancia, pero yo me acuerdo mucho de los vestuarios, que era como una mezcla entre este, este estilismo medieval, pero también como muy punk, entonces como sí, que claro. me quedó muy, muy impregnado en la cabeza. Pero el primer como acercamiento consciente que tuve a la saga, pues fue con Fury Road, ¿no? Este, uh -huh. me encantó, la amé, chillé, berré, grité, pataleé cuando salió. Este, y es una película muy chistosa para mí porque como que no tuvo como ese impacto en mí de, de decir, ah, sí, es este, mi película favorita, ¿no? O sea, la verdad es que no. Pero ya después de ver Furiosa dije, ok, no, o sea, sí, sí tiene como mucho, este, mucha relevancia en la forma de, de ver y entender las cosas, ¿no? Este, porque es como una cuestión medio surrealista, porque justo lo que dices, o sea, hay un güey con una guitarra que no tiene ojos, <risa> este, y como que el lenguaje cinematográfico de la película de por sí es bastante extraño, muy divertido, pero bastante extraño, muy poco convencional, entonces, sí. y muy experimental también, que creo que no se le da como ese reconocimiento de que este, es, juega mucho con, con la edición y así, y ya que vi Furiosa, pues yo no me acordaba de nada de Mad Max, digo, de, de Fury Road. 
O sea, como que yo hice el esfuerzo de entrar a la sala con la mente totalmente en blanco y cuando empezó la película yo me quedé así de... Uh, como que, me, me, o sea, justo me, me súper atrapó y no, no la solté y me quedé súper embobado viendo la película porque dije, wow, o sea, qué, qué, qué belleza, ¿no? Y este... Justo creo que me voy a adelantar de una de las cosas que quería hablar, que es que la película está bombeando en la, en la box office. Este, pero cuando la, o sea, cuando la estaba viendo dije, wow, o sea, somos muy afortunados de, de poder ver esta cosa, porque no hay muchas como cosas así, ¿no? La disfruto mucho, Anya Taylor-Joy a mí me encanta. Este, eh, me quedó un poquito corto en algunas cuestiones por las que yo... Eh, Aprecio mucho este Fury Road, pero también hay que aclarar que son películas totalmente diferentes con temas pues distintos y formas de y formas narrativas igual muy este que difieren mucho de sí, ¿no? Obviamente el lenguaje cinematográfico es muy parecido y así, pero su forma de atravesar las historias es muy es muy distinta. A mí la verdad me gusta mucho y me gustaría verla más de una vez para poder como que empaparme en, en, en toda esta arena sucia y gasolina extraña que, que, que propone. No, yo este, antes de pasar con Silvestre que nos vaya después a decir no, porque ustedes no saben lo que es el buen cine, porque cuando salió la de 1970 y no sé qué, yo pero no o sea, voy a decir. yo siento que es como la típica película favorita de los papás, o sea, a mi papá si le preguntas de que cuál es tu película favorita, Mad Max, así de que eh, ama la película, mi papá de repente se saca así, ya sabes, lo que nadie ha visto, lo que nadie sabe, o sea, yo creo que ni Silvestre la ha visto y de repente mi papá sí la vio así, súper random, y, y, y es, le estábamos contando de que, ay, es que fuimos a ver Mad Max, y está súper enterado, y así que sí, claro, con la Argentina, y no sé qué, y, o sea, siento que es como la, la serie, la saga de películas de señores, y por lo mismo yo no había visto ninguna, yo había dicho, no, o sea, esto yo sí, cero, no me interesa la gasolina, no me interesa ver a los guitarristas ciegos este, con los ojos aquí como del fauno, o sea, cero, no, o sea, nada. Y yo de verdad entré al cine pensando así que, ¿qué estoy haciendo? Esto es una película de fifas, o sea, qué, qué horror, o sea, no, no, no. Y se los juro, se los juro, estaba así de que en el asiento, agarrada del asiento de adelante, o sea, me encantó, me fascinó, me la pasé increíble, me reí, tenía ganas de llorar, me emocioné, o sea, me tragué mis palabras totalmente, fue una experiencia increíble, y justo me pasó lo mismo que el monkey, yo no vi las anteriores, pero me quedo con un montón de ganas de verlas, o sea, de verdad, de verdad, es de, los, de, o sea, de, y de esas películas que siento que, que sí, la neta sí, hay que superar ese sello de fifas que tienen y entras a verla y es son grandes, son grandes. Y ya, esa, esa es mi opinión inicial. Tú, 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 tú date, Silver. No, no, no. Fíjate que, que es muy curioso porque eh, a mí me pasó algo muy, muy, muy simpático. Yo la fui a ver eh, con la familia eh, y de repente me, me encontré que era el único despierto. <risa> Este fue muy, muy. Sí, la verdad, eh, eh, honestamente, fue pues, una película que yo siento, yo siento que la primera, yo siento que es una película totalmente innecesaria, es una película muy innecesaria, muy padre, pero para la saga es completamente innecesaria. Creo que lo que hizo, lo que hizo George Miller con, con Fury Road, con, con la primera, de, o sea, con Charlie Strong. Es una gran película que no necesitaba la explicación de dónde venía el personaje de Charlie Strong. O sea, está tan bien hecha, tan bien hecha, tan, tan, tan bien este, armada, eh, que le deja un misterio muy padre, muy, muy padre. Eh, ese, ese, eh, o sea, que le deja un pasado tan interesante pero tan misterioso que sabes que viene de un lugar eh, donde se supone que hay algo verde, en donde de repente todo está perdido y todo rollo. Entonces no, no es necesario. No es, es una película que, pese a que está padre, no es necesario. No sé si me explico. Le queda bien y todo, pero no es, no es una película que necesite. No es una película que, fuera, que era necesaria. Es a lo que me refiero. Este, entonces... Es algo muy curioso porque es la primera vez 
dentro de todas las películas, dentro de las cinco, es la primera vez que George Miller está contando una peli, está contando una historia. Y yo no creo que George Miller sea tan buen narrador de historias. La verdad, este, creo que George Miller en todas las demás, en las cuatro, no narra historias. En ninguna película te cuenta la historia de los, del personaje. O sea, no se va al pasado y cómo surge y cómo se convierte en héroe. No, no, no. Son, es un gran maestro de la acción. Eso es a lo que me refiero. El personaje ya está, sufre una tragedia y de repente se va con todo y es un maestro de la acción. De, va, destroza todo, va por la venganza, tiene que ir del A al B y desmadra todo. ¿Me explico? Eh, eh, y, y, y ahora, eso no quita que esta me gusta, me entretiene, a mí sí me divirtió, me gustó mucho. Creo que a Anna Taylor, eh, Anna Taylor Joy le queda chiquito, le queda chiquito el personaje, le queda chiquito, ahora sí que le quedó grande, la, como, dice, le, como dice la canción, le quedó grande la yegua porque Charlize Theron es enorme, es enorme, no, 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 no. O sea, Anna Taylor Joy es, 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 se la lleva el viento, o sea, se la lleva el desierto, o sea, fu, fu, así, fu. O sea, no hombre, es un palito así, no, 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 no. Ves a Charlize y Charlize es un, es un monstruo. O sea, me explico, es un, es un monstruo de personaje, de, de, de actriz y, y enorme. Aquí creo que está bien, funciona, le queda. Este, creo que lo saca bien, funciona, me gusta, me entretiene. Este, creo que es una película digna. Me gusta más... Eh, las referencias que hace a la saga. Me gusta que enseña el precipicio donde está lo demás. Me gusta que el, 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 le hace por primera vez, George Miller le hace homenaje a toda su saga. Es la primera vez que el, el, el maestro de, de, de Furiosa está vestido como, como el personaje de Max. Tiene la es, es que es muy Max. interesante, es muy interesante todo este... el misticismo que, que, que rodea a la saga de Mad Max, porque justo el, eh, o sea, respondiendo un poco a lo que decías, el, el, el protagonista Max, ¿no? Que ahora es curiosa, pero al menos en la trilogía anterior, que es Max, justo re responde a un arquetipo muy claro, ¿no? Y es el de el, el héroe solitario, ¿no? Que podría ser como uh -huh. el, 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 el detective de un noir que es solitario, ¿no? Que, que él... él uh -huh solo y eh, resuelve el caso, o por ejemplo, que para mí es el más claro, eh, el hombre sin nombre de la trilogía de Sergio Leone, de, de West, de Spaghetti West, ¿no? eh, que de hecho las, las tres películas eh, de esta primera trilogía son muy distintas la una de la otra, ¿no? una eh, es este, una película de venganza, la otra ya es una eh, distopía eh, postapocalíptica, heavy metal, extravagancia al mil, y la otra es el retorno del Jedi, ¿no? La tercera película que es la que menos me gusta a mí de la saga. Es, es mucho más está, aventura, más que, es, que fíjate, que es muy curioso, perdón que te interrumpa, porque la tercera claro. es la peor. Es la peor. La tercera es la peor. Estamos, yo también estoy de acuerdo. Estoy es, de acuerdo. Es, la tercera es, es la peor. Terro, es, es terrible. La tercera continua <ríe> Turner es... es... <ríe> es, es la peor película de las cinco. Es, 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 sí, claro, es porque... porque que quiere ser una película comercial y quiere abarcar muchas historias y al final de, son dos películas en una que no embonan bien pues, eh, pero también está, está chistoso es, es, es digna de verla, tiene unas escenas muy interesantes la pelea, la pelea en el domo no sé si te acuerdas que están amarrados como sí, unos arneses claro. está peleando, sí, increíble, sí, sí. increíble pelea pero bueno, eh, lo que se me hace interesante Furiosa es que justo yo creo que por primera vez George Miller intenta construir o hacer un desarrollo de, del personaje lo que y, estoy diciendo. y para mí funciona, para mí sí funciona mm -hmm. eh, Puede que, me haya jugado, puede que me haya jugado a mí en contra, que no haya visto eh, Fury Road antes, pero para mí el desarrollo del personaje está bien planteado y regresa justo a, a, a lo que la segunda película de Mad Max planteaba, que era, eh, digo, a la primera, que es una película de, de venganza, no es una historia de venganza, y es, es una venganza eh, de, de, de tamaño, de, de, de dimensiones épicas, ¿no? O sea, 20 años, eh, no sé cuántos años transcurre la historia para que pueda por fin vengarse. A mí, me, a mí eso me, me, me juega a favor, o sea, me gusta. Está bien. Yeah, yeah, de lo que están diciendo ustedes, o sea, tal vez yo estoy hablando desde mi ignorancia total de no haber visto no. la saga, pero es que no que... la tienes que ver, eh, Aranza, al revés, Ajá, perdón. Es que justo, no justo la tienes que... que ver. Justo es a lo que yo iba, no sé si la tercera película o la segunda película se sostengan solas, pero por ejemplo, esta que yo llegué sin saber nada, nada, mm -hmm. nada al cine, realmente como que siento que es ese tipo de cosas que puedes identificar de que siento que esto es un guiño o siento que esto es algo porque hasta me pusieron como que la música y la cámara así de que mira, esto es para ti, súper fan este, desde los 1970s pero 
de todas maneras, la película se disfruta deliciosa, te la Gracias. pasas increíble, no necesitas tener tanto contexto, y eso siento que lo hemos perdido mucho en varias series actuales, por ejemplo, la de Dune 2, no le entiendes nada, nada, si no viste la primera y si no tienes claro. contexto de que libro y no sé qué, ahí tienes a alguien que te lo explique. Estoy de acuerdo. ¿no? Esto ¿Verdad es un... que eso es hasta, eso es una palabra que usaría Silvestre, atípico, hasta en los 70s o hasta en los 80s? O sea, cuando, cuando hablas, o sea, una, una película que tiene el, el mismo título, ¿no? Mad Max 1, Mad Max 2, o bueno, ya Silvestre nos dirá que en realidad se llamaba la trompeta del el violinista de la muerte, no sé cómo se <risa> llamaba. No, 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 pero, no bueno, pero... La primera, la primera era El Guerrero del Camino, de Fury Road. Es la segunda, de Road Warrior. Pero bueno. Road Warrior. Pero bueno, el, el caso es que hasta, eh, o sea, eso es atípico hasta en esa época, ¿no? O sea, me, me encanta la idea de hacer una trilogía que cada película es completamente distinta y hace algo que, bueno, es que ya estaríamos hablando de las otras películas, pero literalmente ahí salen a los mismos actores interpretando otros personajes, o sea, son historias completamente distintas y Furiosa y Fury Road sí están conectadas, ¿no? Y, pero, pero de todos modos, eh, eh, para mí conectan muy bien, embonan muy bien. Yo no creo que a Anya Taylor Joy le haya quedado grande el personaje. Porque justo también es una etapa, es, es, un, es eh, un momento distinto de edad, o sea, es mucho más inmadura, es mucho más, eh, el coraje le, le sigue ganando la, la venganza. Y yo creo que Charlize Theron es mucho más contenida, todavía está, eh, ella lo dice, ¿no? O sea, ella lo que quiere hacer es, es redimirse. El arco de, de, de Charlize Theron es la redención y el de Anya Taylor yo yo creo que es la venganza. Pero está interesante de todos modos. A mí me gustó. Chicos, chicas. A mí me gustó. A mí también me gustó. Creo que de todos modos, otra vez, me entretuvo y me gustó. Siento, se me hace, digo, dentro de todo, se me hace que es una película que funciona. Además, me, bueno, yo creo, yo creo que peor, no es. Tú, o sea, lo peor. Mm, no. Lo peor, es, mira, su mejor es actuación. Extraño. O sea, ve, ve la foto, Héctor. Literalmente en la foto es, es Thor. O sea, el güey ya no actuó de otra cosa que no sea de Thor. Fue terrible, fue terrible verlo de Thor otra vez. Como ya, A mí me encantó. A mí me encantó, no, me encantó. No. La idea que es un villano, la idea que es un villano, que, que el prostético este de la nariz, ¿no? Pero es Thor. O sea, contándote hasta los mismos chistes. <risa> pues sí, 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 sí. no, no, es todo terrible, terrible. Sí, no, creo, es... que, creo que el punto más débil es Christian Ah, pues a poco a mí me gustó un buen. Me ¿Sí? encanta, o sea. Pero, pero el límite de, de lo ridículo, o sea, es el límite que, o sea, está ahí, está ahí súper tensa la línea de que está, o sea, una, un movimiento mal y se vuelve una película súper ridícula, o sea, y no, y lo contiene. No, y eso pero extra. lo que pasa es que, lo que pasa es que le queda, la, o sea, es, es, Exacto. toda la vida ha sido una característica de la saga, también, perdón, o sí. sea, a lo que me refiero, o sea, si tienes una, si ya tuviste un guitarrista que tiene esas características desde el anterior, o sea, por Dios, en Mad Max ah, claro. cabe todo, cabe todo, y que ve, y que salga Chris claro. Kentwell con un osito, cabe, o sea, claro. se lo compras, o sea, eso es lo que, lo que, lo que ya lo trae, o sea, eso, eso es parte de, es parte de, uh, uh -huh. definitivamente, bueno, Max, no sé tú qué piensas. Pues a mí me vale, o sea, como que, <risa> O sea, Clint Hemsworth a mí genuinamente me vale muchas madres. Este, yo fui a verla porque me gusta Fury Road y porque me gusta Anya Taylor Joy. Y cuando lo vi, o sea, sí fue como justo de que, ¿y este güey qué? O sea, ¿qué hace aquí? ¿No? Que a, aparte de lo chistoso es que lo ves interactuando con el malo anterior que es de mente. Mm. Y a este fascista asqueroso dices, güey, hasta me cae bien. O sea... <risa> Hasta, o sea, es, es buena estratega, es buena, es buena gente con su pueblo. En comparación de este cabrón, este, uh -huh. a mí me gusta el personaje. No me gusta la actuación de él, pero me gusta la, el personaje porque le añade como muchos matices al, al contexto del mundo. Y uh -huh. el guion, los guiones de, de esta y de Fury Road hacen unas cosas muy chistosas en donde no te explican absolutamente nada y solamente dejan funcionar el mundo como es. A través de las acciones de los personajes Y de esa forma entiendes Cómo funcionan las cosas, ¿no? Sí. Aún Exacto. con el guitarrista Y aún con que Este, haya en bebés Cuadrupedos, o sea Cosas extrañas, súper <risa> raras O sea, te la crees y te la compras Aunque sea como muy extraño Y muy over the top Que sí hay puntos Del personaje en donde digo, ok, o sea Just too much, ¿no? de que te estás, te estás comportando como en una caricatura y como que esta, esta fricción que hay entre el personaje de él 
Y la actuación de Anya, que es como muy seria y muy este, down to earth y muy este, sobria, en comparación de este bufón que es el personaje, o sea, así es como el arquetipo del personaje, es ridículo, pero, o sea, a sí. mí sí hay, sí hay puntos en los que como que me saca, pero es culpa sí. de él. <ríe> o sea, yo creo que si hubieran casteado a alguien más. <risa> que, o sea, la jeta de este cabrón es una, es, es una marca. Y lo sí. ves en todos lados y dices, ok, o sea, ya, como que ya sé pues, por dónde me estás dando. A mí, a mí ¿sabes qué? <risa> que a, mí me da, a mí me da mucho gusto, sobre todo por Australia, ¿no? Sí. Que además es el último es el último chamaco australiano que faltaba, ¿no? Además, o sea, Mad Max es, sí. es una película australiana, es un director australiano, faltaba, digo, considerando que, que traes un Mel Gibson, que arranca un Mel Gibson, este, obviamente que ha participado por ahí dos, tres este, eh, actores famosos y de todo el rollo, Digo, que, que participe este Chris Hemsworth, la verdad está simpático. Y digo, a mí se me hace más, más un error de, 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 de dirección que de la actuación. Porque justamente eh, yo final... creo que ni siquiera lo dirigió. Yo creo que George Miller, <risa> lo, por Dios, ni los dirige. O sea, George Miller está más ocupado no, en ver cuánta, sí. cuántas, cuántas llantas le va a poner al trailer, eso al, sí. al tractor. Eso sí que, eso está sí, yendo, sí. se la vive más en el, en el taller. Y, que sabes que además es, es muy interesante de George Miller, seguro tú ya lo sabías, Silvestre, pero yo lo, lo descubrí hoy y me, y me voló la cabeza, que es que, o sea, a, a, a diferencia de toda esta camada de directores que surgen en los 70 él no estudió cine, no era cinéfilo, no era, sino poco a poco fue construyendo su cinefilia y más bien él era eh, médico, él era doctor y él estaba eh, haciendo sus, esta, sus prácticas como sus, paramédico. Sus prácticas, creo, sí, exactamente. Sus prácticas como paramédico en alguna ambulancia y entonces todo el tiempo veía personas este, lesionadas y heridas por algún choque automovilístico. Y entonces este, lo, él, él se le quedaba muy grabado todas estas imágenes super, también súper fuertes, ¿no? súper violentas. Y, y justo Mad Max creo que tiene mucho de eso, ¿no? M más allá de los coches, más allá de, 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 de los motores, cómo suenan, son los madrazos que se acomodan, en el, de, cómo, cómo chocan, cómo explotan los cuerpos, como eh, increíble, a mí me gusta mucho eso. Mucho. Oye, ¿y sabes que voy a decir una tetada y discúlpenos, este, audiencia Hombre. de Pakistán, pero siento que es una rima súper chistosa con el autor de Sherlock Holmes, porque fue idéntico, o sea, el güey justo estaba, era médico y estaba haciendo de que su praxis y el brother justo veía así de que cuerpos y todo, y el brother decía así de que, ay, pues, ¿quién será como la mente de que maestra? Y pues, de que la misma persona y no sé qué. Qué chistoso que los dos como que del mismo lugar hicieron como... Pues, no sí, voy a decir este por... gran otra, porque otra... una mentada poner a Mad Max contra Sherlock Holmes, pero <ríe> Oye, hicieron, hicieron buenas historias en su respectivo... Pero es que, ¿sabes qué? George, George Miller es como... Es un viejito como que me interesa mucho, ¿no? O sea, no entiendo en qué contexto es el mismo güey que hizo Happy Feet. No entiendo, no entiendo, o sea, de cómo brincó de, de Mad Max a Happy Feet y regresó y no, no entiendo, se me hace como muy interesante el güey. Es que muy dentro de sí es, es, es un viejito agradable. Es súper es agradable, estoy viendo entrevistas, es súper agradable, es súper agradable. Es, bueno, además, yo, yo siento además que es, el, es, un gran, es un gran viaje de un muy buen personaje femenino en un mundo completamente destrozado. Es una gran metáfora, ¿no? Además, sí, sí. digo, es una metáfora muy contemporánea, si lo quieres ver así, en un universo completamente caótico, en donde obviamente tienes un personaje femenino que se está abriendo completamente el paso, rompiendo todos los esquemas, incluso mutilándose físicamente, que es una cuestión sí. este, muy, muy, muy interesante, ¿no? También el hecho de perder una, una, una de, o sea, perder una de las manos y seguir adelante. El Oye, convertirse... pero permíteme sí. que te interrumpa. El guión no. de Furiosa, si mal no recuerdo, fue escrito hace 30 años. Entonces, mm, trae la idea, sí, trae unas ideas sí, bien sí. locas. Cuando, el cuando menos el por hacer esta cosa, y de hecho creo que la película iba a ser de anime, que tiene sí. mucho sentido por las decisiones que toma como de estilismo y así, Sí. Pero, ajá, o sea, es, es como muy curioso, ¿no? A mí me recuerda mucho a, a Crímenes del Futuro de, de Cronenberg, que igual mm, hoy la hizo de añísimos, y el mensaje que trae es como muy, muy del presente, ¿no? Como muy contemporáneo. ¿Sabes sí. qué? Que sí, sigue siendo, o sea, es innovador, revolucionario el y sabes que el, el guión, los, perdón, Monkey, rápido, nada más para com complementar lo de Max, surge porque iba a ser una serie acabando la, la, la tercera película, la de los ochentas, 
este, iba a ser una serie y justo desde ese momento lleva reescribiendo y reescribiendo y, y, y tratando el personaje y chistoso la de Fury Road, según dicen las malas lenguas, no tenía guión, sino que era todo a base de storyboards. Por eso las imágenes son como súper impactantes, que todo estaba... Él lo había conceptualizado como un cómic, ¿no? Entonces quería traducir y, y quería llegar a esa abstracción de la imagen de que cualquier persona sin tener que leer subtítulos ni escuchar diálogos pudiera entender una película. Está interesante, perdóname, Miki. No, que justo lo que estaban diciendo de lo de guión y que lleva muchos años como escribiéndose y tratándose el personaje, yo creo que de alguna manera sí se siente mucho el, como la diferencia de repente en que tal vez es mi punto de vista y estoy hablando desde mis sesgos, pero de repente ves como a una mujer que, está, o que te la ponen como la heroína y se ve que lo escribieron de que en tres días y entregando de que el borrador y listo y ya ella para que se empiece a grabar y como que no le echan tanto así y, y con Furiosa lo sentí muy diferente, lo sentí muy genuino. O sea, sentí, y, y es lo que le decía, le decía a Emi de que, o sea, yo neta me sentía como, como de niña chiquita viendo la película y diciendo que, o sea, yo me quiero disfrazar de ella, yo quiero ser ella. O sea, realmente sí es un personaje como muy, no sé, como, como lleno de algo, como lleno de alma a comparación de otros personajes femeninos que se les han puesto en esas situaciones que se siente muy como fake, y ella sí, neta, sí te la compra. O sea, yo neta sí estaba de que, pobre morra, entiendo por qué tomó sus decisiones, tiene totalmente lógica el guión, entiendo, o sea, como que siento que está muy bien tratado, la verdad, o sea, y me gusta también como el discurso femenino de que la feminidad no es mala, o sea, y la feminidad también es parte de lo que la hace fuerte, simplemente ha tenido que ella volverse diferente, pero dentro de este ser diferente sigue siendo una morrita bien tierna y bien, o sea, así como, como muy adorable, pero, y, y como que toda la actuación de los ojos, de que la ves, de que, no sé, no sé, a mí sí me gusta. Es muy gustó. frágil, ¿no? Es como un personaje muy, muy frágil, frágil, pero, y a la vez pero nunca pasó muy rudo. Sí. sí, claro. Sí, yo también, yo también siento que, y creo que también así es Max, ¿no? al menos en las primeras. Es que no lo oh, bueno. bueno, bueno, Max es, es, es que es otra historia. Es, es otra, otra historia. historia. ¿Podemos sí, sí, hablar, sí. por favor, del final? Porque a mí me encantó, a mí, el, a mí el final me, me fascina. Eh, Podemos hablar con spoilers, ¿no? Vamos a hablar con spoilers, Silver, ¿o qué? O sea, el final que, o sea, el final que es el inicio de, de, de Fear Road. No, bueno, no, 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 no tal cual el inicio, pero me refiero a, a la secuencia de... Es que, a ver, yo lo platicaba con la Monkey saliendo y es que me encanta cómo... Me gusta ver reflejado el poder que tiene el cine y en sí cualquier narrativa, ¿no? Porque... Eh, pareciera que, para el, el momento de venganza, estoy hablando puntualmente del momento en el que eh, por fin se encuentra furiosa con el personaje de Chris Hemsworth y lo tiene en el desierto y se va a vengar, ¿no? Y hay un momento en el que yo dudé, y lo dudamos varias personas ahí en la sala con las que lo estábamos viendo, que no, no se va a vengar, va a soltar la pistola, va a hacer algo y lo va a dejar vivir, ¿no? Y, y no, sí se venga, pero además el poder del cine y el poder de las historias, porque además eh, George Miller es un obsesionado con Joseph Campbell y toda la la, la mitología y, y el poder de las historias, ¿no? Eh, ¿Cómo no vemos una venganza? Vemos cinco. Vemos cinco. A mí se me hace súper satisfa satisfactorio de... Algunos dicen que se vengó así, ¿no? Y lo muestran el güey en la, eh, como crucificado, ya saben, ahí con el fuego. Otros dicen que se vengó de otra manera y lo ponen y son cinco venganzas. Me encanta el poder de la historia, el poder del relato, el poder del cine. Eh, así, no sé ustedes qué les parece. O estoy súper sí, exagerando. Aparte, aparte, ¿sí? Siento que es el tipo de películas que yo neta juraba, o sea, de verdad hubiera pues, a, apostado de que mi casa y a mis abuelitas, de que le iba, le iba a decir al, al, al brother de que yo no soy igual que tú, yo no soy una villana, yo represento a mi tía, o no sé qué iba a decirle, y así de que no te voy a matar, pero te voy a dejar de que sin tus armas y sin tu, sin tu moto y lo que sea, y pues te voy a dejar de que vagando en el desierto. Yo juraba que iba a tomar esa decisión. Y el hecho de que no, el hecho de que sí se vengara la morra, qué delicioso, qué sí. delicioso. Es como lo que me contaban de lo de Tarantino, de que el brother decía así, de que desde morrito le estresaba de que, ¿por qué no se vengan? O sea, ¿por qué neta? Si dices que te vas a vengar en el último segundo, no lo haces. Y a mí me, o sea, me me supo a Gloria, me supo delicioso ver al brother así todo chupado. Y yo, venga, hermana, Uy, venga, no hermana, bien, déjanos con nuestro nombre en alto. O sea, sentí así, deli, deli, deli. Yo nunca lo dudé, fíjate. Yo nunca lo dudé. Es que te habías visto las demás, demás. Ay, pues eso es una ventaja. No, ya. no, no, no. Más bien, yo, yo nunca dudé de George Miller. Yo sé que es un Exacto. Bien, ¿no? O sea, no, 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 no habría por qué. No sé si me explico. No, no, o sea, no es telenovelero, pues, no. Sí, ¿no? No, 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 ahí sí, yo, no, o sea, no, 
No, no, no, no, no, no, no le iba a dejar. No, no, no. no, 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 no. O sea, además, te pone imágenes tan confrontativas y tan crudas y tan horrendas. Sí, o sea, no. este hombre no tiene, no tiene miedo de nada. Nada, nada. No, no, no. O sea, güey, en... y qué bueno que llegamos a este punto. O sea, ¿en qué, en qué universo, en un blockbuster... Es como cadáveres descomponiéndose así como súper realistas y súper intenso. O sea, ¿en qué mundo ves niños siendo mutilados? Sí. En esta. Y es una película, digamos, mainstream. Bueno, ligeramente, porque Mad Max siempre sí. ha sido como de nicho. Este, nunca ha sido una cuestión que apele a muchas personas. Pero, o sea, ¿en qué, en qué mundo ves a Crims Hemsworth como así? ¿Sí? Como un esqueleto. <risa> este, el, o sea, que es como el papucho de la sociedad. Eh, y a Anya, de que no, o sea, no, no, yo creo que no había duda, la verdad. Sí, no, yo, yo nunca, no, no pensé que se fuera a ir por otro lado al revés, ¿eh? O sea, por un, segun, por un segundo, además, digo, tampoco se podía ir, o sea, tú sabes que no va a regresar, ¿no? Porque, porque sabes que obviamente no iba a regresar porque sabes que esa es la intención de la película que sigue. Ok, uh -huh. o, sea, oh, claro, eso, claro, eso, claro. o sea, eso eso te queda claro. O sea, no va a regresar sí, a casa. Los créditos, ¿no? sí. sí, 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 o sea, a casa no vuelve. O sea, sabes que a casa no va a volver. Entonces es nomás, se tiene que quedar hasta el personaje de Chris Hemsworth, ¿no? Uh -huh. Este... No, hasta ahí. Entonces, yo sí pensé que por un segundo iba a profundizar un poco más en la relación que iba a tener con las esposas. O sea, de, o sea eso sí creo que por ahí iba, yo sí pensé que se iba a clavar un poco más este, de por qué se las iba a secuestrar, o sea, por qué las secuestra para la siguiente película, pues, o sea, por qué se las iba a llevar. Pero, no, o sea, que tampoco lo necesito, me explico, o sea, ahora sí que nomás sí, lo agarro, no. al trépense y órale, ya se van, ¿no? Pero mm. lo de la venganza, no, hombre, no. Sí, claro, bueno, es que tal vez nos juega nosotros en contra que no habíamos visto las demás, pero ya que sabes que la, todas las sagas parte de una historia de venganza, pues claro, tiene no, todo sentido que sea la venganza. Pero otra vez, no, no por las demás historias, o sea, no por las historias, sino esta película otra vez tiene los elementos para eso. Lo que, lo que yo siento es mi comentario inicial es de que es muy curioso que George Miller no es de que fuera un no es que yo sienta que sea un gran contador de historias en el sentido de con ma, las Mad Max pues o sea con estas con este tipo de películas me sorprende que quisiera contar tantas las historias incluso o, con todo respeto yo creo que tarda mucho en llegar o sea tarda mucho o sea, es una película sí, que puedes, no. quitar media, puedes quitarle media hora, perdón. O sea, todo el inicio es una película, toda la primera sí, sí. hora, perdón, cuando la mamá se trepa una moto, se le acaba la moto, luego mata al otro, luego se trepa otra moto, luego se ve esto, luego se pone un patín del diablo, luego ya agarra y se trepa un globo aerostático, y luego se va y se trepa a otro lado, luego, o sea, güey, o sea, y luego va al otro, y luego pum, 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 y luego acaba, y luego lo pelea, y luego termina, y luego sube, y luego la otra chava, y luego para, se estoy, llevamos 10, 15, 20 minutos, va, va, va. Y luego, se, y luego el, el viaje, el viaje, y luego está secuestrada, y luego no habla, luego sí, y luego va a leer, y luego pasa otra mano, luego, es, es enorme todo ese viaje este, a los infiernos que tiene que bajar el personaje, y luego, ah, papá, y de repente hay cosas que se va de volada, y de repente dices, o sea, de veras nadie descubrió que era una chava que estaba oculta, que está abajo, realmente oculta, de, de, de Pretorian, allá abajo. Sí, 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 O sea, a ver, hay cosas en donde también estás en una convención. George Miller confía mucho en que no preguntamos mucho como público y se está poniendo a jugar como los... Y, y de repente está como en la mesa de los grandes jugándole al guionista. No sé si me explico. Entonces, cuando tú le estás jugando al guionista, de repente es cuando dices, ah, si nos ponemos exigentes, como que George Miller, como que, eh, como que no, 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 no todo le cuadra. Y lo que a mí me gusta de la anterior, de Fury Road, es que como todo está así, es, un, es una licuadora, 
pues todo el mundo le entra a la convención de, oye, ¿dónde, ¿dónde está la justificación del de la guitarra? ¿Qué te importa, güey? No va, vienen que está trepando mocos, cabrón, ¿no? Oye, y, y ahorita ya salió, y puede salir una nave, o sea, puede salir el Challenger, una nave espacial, en siete, y, y, y de dónde salió esta banda, ¿qué te importa, güey? No man, rocos, ¿no? Pero cuando de repente sale un guión y te está contando la historia, y, y, se, y entonces ves que Miller quiere subirse a la mesa del gran guionista y contándote la historia, de repente dices tú, a ver, güey, o sea, entonces ya no puedo dejarle todo a una convención de, entonces ya todo salió, de, todo es del universo y me trago todo. Ah, ahí es en donde voy, en donde aguas abusado, está padre, está entretenido pero abusado porque vas a, me tienes que apretar dos, tres tuercas que no me están gustando, o sea, ¿de dónde está oh, el estoy conflicto? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero ¿sabes, oh, ¿sabes sí. a mí qué es lo que me interesa de cómo George Miller escribe? y es lo que les estaba platicando hace rato de, de la construcción eh, alrededor del mito, ¿sabes? Y de, y de las historias y de los patrones que se van repitiendo en distintas culturas, en distintas civilizaciones, en distintos momentos eh, históricos, ¿no? Y, y creo que Mad Max eh, siempre ha funcionado como, como ese héroe solitario que en realidad al final de las películas no sabes si en verdad existe o no, ¿no? Porque es, eh, hay una voz en off que de la nada, y, y lo repite aquí creo, mucho más sutil en esta película, pero siempre está en la voz en off que dice, y se fue por el camino y, y siguen contando su historia sin saber si en verdad volverá o si nunca llegó. O sea, ese, ese, creo, que, creo que el peso que tiene George Miller, o el que yo le daría como guionista, tiene que ver más con cómo eh, está haciendo este, 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 ¿cómo lo puedo decir? Esta examinación sí. de las, de las eh, de mitologías de distintos lugares. Pero es que son me... diferentes. Sí, otra vez, pero la forma en cómo lo estás contando, Emilio, mm -hmm. otra, son diferentes, es diferente la forma en cómo estás contando y cómo estás narrando con las anteriores cuatro. O sea, las, las anteriores cuatro están narradas incluso con, como si fuera teléfono descompuesto y eso es donde caes en una convención. Y aquí no, aquí no está narrada como si fuera un teléfono descompuesto. Eso, eso es un poco a lo que yo me refiero. O sea, aquí, tiene una, aquí está narrada mucho más formal. Está, tiene una historia mucho más formal, está contándotela mucho más formal. Las otras es, o sea, de repente Aranza le va a poner de su cosecha, luego Max de lo que se acuerda, luego yo de lo que me acuerdo. No, no, no. Y de repente llegaba un coche, no, y de repente llegó el otro, no, no manches, y de repente llegaron ocho, no, no, no eran ocho, eran veinticinco, y llegaron cincuenta, no, eran cien, no, o sea, y las Mad Max también, o sea, las Mad Max son, no, y, y eran, eran una pelea, y, y se metieron en un domo, y la reina cantaba, y, y los niños cantaron, y bajó el ídolo, y le cortaron el pelo, y, y en la dos es igual, ¿no? Y un hombre voló con una bis, con una moto, y, y se voló por los aires, y güey, o sea, así cuentan las películas George Miller, ¿me explico? Y de repente una víbora, y de repente, no, o sea, y la primera es parte de un hombre que, le, que, que, que tiene una esposa y un hijo, y, y le matan al hijo, y se está vengando porque a su hijo lo atropellan, junto con su esposa, y va a vengarse de las patrullas, porque Max es un es un Pero no son los últimos 20 minutos de la película. Que está Por eso, ¿no? O sea, chistoso. sí, claro, sí, sí. O sea, y así es como cuentas, ¿no? Pero aquí ¿Sí? no es de no, y estaba ella, y, en, y entonces. Sí, y se, razón, sí, sí. Eso es un poco a lo que me refiero de, de, de lo que yo siento que es la diferencia de cómo Miller cuenta la película. Y por eso me gusta lo que comentó Aranza. Si Aranza no ha visto ninguna de las películas, se entendió perfecto esta película. ¿Me explico por qué? Porque está contada como si fuera esta, otra película. ¿Tú, no, ¿Tú viste la de Charlie Sterón, Aranza? ¿No has visto la de Charlie Sterón? La de, por ejemplo. No, yo solo no he visto ninguna aparte de por, esta. Mira, a mí se me, hace, se me hace un ejercicio que puede ser muy interesante. O sea, cuando vea, cuando vea la de Charlie Sterón, eh, antes de ver las otras Mad Max, o sea, las de Mel Gibson, no importa. O sea, cuando vea la de, la, la de, la de, la de Charlie, güey, o sea, olvídate de Furiosa. O sea, que no, 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 no te debe de importar Furiosa. Haz de cuenta que no viste Furiosa. O sea, el chiste es que no hayas visto Furiosa. O sea, si tú borras Furiosa de la de Charlize, es 10 veces mejor. Es 10 veces mejor la de Charlize Theron si te borras Furiosa. Güey, perdóname, porque le subes al volumen y es 
y es, güey, lo pones en neutro, o sea, tienes que verla con un volumen y en una mega pantalla, y entonces, y vas a entender, o sea, por qué a, a su papá y a nosotros, y entonces vas a entender y vas a decir, no, manches, entonces no paras, etc, 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 etc. y vas a ver al viejito George Miller, realmente dices tú, hinche ruco loco, güey, ¿no? O sea, no mames, ese es otro, es otro pedo, y no se le va a antojar ver las otras tres, güey. ¿Quién sabe si se le antoje ver las otras tres, güey? Porque no, es, no, no, no está contada igual. No está contada igual. No, pero para nada. No, hombre, no, 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 no. no. O sea, es prepárate con un ácido. O sea, no, no. O sea, no está contada igual. Para nada. Esa es, esa es la enorme diferencia. Es el chiste. Yo quería decirles que, bueno, justo antes de entrar como en toda esta conversación, en que habíamos hablado de la introducción, y como de la introducción como larguísima que decíamos, y que ya córtenle, yo normalmente, o sea, la realidad es que siempre estoy criticando eso y siempre digo como que, o sea, que no tener un editor que les dijo que ya se entendió y que llevamos 20 minutos aquí sentados todos. Y, pero la neta, yo sé que estaba pensando cuando lo estaba viendo, otra vez, sin el contexto de las otras, como que a mí sí me gustó el intro porque me metió en la convención que yo no conocía. O sea, me metió en la convención de, ok, están las motos, están los brothers, están los... O sea, nada más me faltó como que, que cortaran y sonar el... Tan, 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 tan. O sea, me sentí así de que, ah, o sea, ya entendí que estoy viendo y yo considero que sí necesité esa introducción tipo Tom Cruise para saber de que, ok, ya, ya me pusiste el tono, ya, ya, ya entendí a lo que voy, como que ya me hiciste unas promesas que yo siento que sí cumplió como, como en, en tono la película. Entonces, tal vez, viendo las otras tres... Si sí, es como, güey, o sea, ya, córtale, ¿no? Pero tal vez como para alguien que nunca había visto una de Mad Max, yo sí la disfruté, cañón, yo sí está así que corre, hermana, y la arena, y así de que, o sea, yo pensando de que cómo, o sea, esto es lo más inverosímil del mundo, o sea, como que vas manejando en la tormenta de arena así, a ojo pelado, y como que siento que te, te iba poniendo a, hacia donde se iba la película, entonces tal vez... Yo iba de buenas ese día, pero a mí sí gustó, yo sí lo disfruté, yo sí dije como, ¿qué, o sea, qué gran inicio, o sea, me, me atrapó un buen, o sea, estaba, estaba hasta emocionada como de verla, entonces no sé, no sé. No, eso está muy bien, vas a ver, cuando veas la anterior y descubras que una sola película es un solo viaje. <risa> no, sí, seguro, o sea, les creo, les creo mucho, o sea, obviamente ustedes con otro contexto lo ven súper diferente. Pero sí siento que no, o sea, que no fue un, un mal intro, por lo menos para los no. que no habíamos visto, creo que fue un buen intro. Eso está bien. Eso, 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 eso está interesante. Porque no creo que haya decepcionado a ninguno de los dos lados. O sea, yo no estoy hablando como algo decepcionado, ¿eh? Para nada. Eso también que quede claro. A mí me gustó, me entretuvo. O sea, yo dije, está bien. Creo, creo que... que, que... Yo no me la esperaba que me la contara como me la contó, eso se lo juro. Y cuando hablé de innecesaria es porque yo no, yo no necesitaba saber de dónde venía Furiosa. O sea, no lo necesitaba para nada. Yo con la información con la que me quedé de Charlize Theron, soy fan del personaje de Furiosa. No necesitaba saber más. Con lo que tenía yo de Furiosa, yo era fan. Aparte Muy que visto de gente que, bueno, también no me sienten en APA, o se ven mis fuentes TikTok, pero de que gente que había visto de que las primeras de Mad Max habían crecido con esas películas y que decían de que es que esa morra era de que mi crush eterno y era de que la mujer más guapa, más hermosa, más este todo, y esta morra como que no, no pudo representar eso como tan atractivo que ella tenía. Y yo, o sea, sin ver las otras, como que yo no estaba de acuerdo, o sea, yo neta la veía en el papel, y yo decía así como que qué mujer más hermosa. ¿Cómo Ana, te puede... ¿Ana Taylor? Sí. No, sí. no, es que no le llega a, a Charlize sí, Theron. Es que no, mucho, no, o sea, que, no, que... no, no. Sí, sí está cayendo. No, 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 ni la mano que, le, es la mano que le cortaron, no, hombre, no, 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 para nada, no, hombre, ojalá ya quisiera, pobrecita, no, hombre, no, mira. No, hombre, no, 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 Charlize, hay niveles, no, hombre. No, hombre, no. ¿Y Tom gana. Hardy, ¿qué, qué opinas de Tom Hardy contra Mel Gibson? Hay niveles. Yo también. Hay, hay niveles, Mel Gibson es Mel Gibson. Tom Hardy okay. tiene todo. Creo que <risa> hizo un gran, un gran papel. O sea, es, es moderno y todo, pero no sustituye a Mel Gibson. No es, o sea, no es el sí, mismo. No. no, 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 no. O sea, va desde... O sea, ahí sí... 
Charlisa hasta no hombre no, Char... Charlisa bueno, hasta amigo. se ra... Charlisa hasta se rapó Ana no 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 manches sabes cuánto le invertió su pelo a Ana Taylor Joy yo creo que se yo lo yo no de... más hablo Taylor yo no más hablo Taylor. yo no más hablo que hay actrices sí no, Silver no, es que a ella no la dejaron raparse ella sí se quería rapar y no la dejaron yo no más hablo que haya la actrices. milenota y le dijo no mi reina yo no más no. hablo que hay no. actrices, ¿no? Yo no más hablo que hay actrices. No, pues fíjate lo maltratado que debió de haber tenido el cabello de este Charlize para que este George hubiera dicho, no, sí, ¿sabes qué? Pásate la maquinita, ¿no? Seguramente, seguramente, bueno, seguro, Max. Nos podríamos quedar toda la noche platicando. Nos sobre... quedamos, nos quedamos. Sobre las que, si, vamos a hablar, si vamos a hablar de Charlize, nos quedamos. Chingar. Nos quedamos. O sea, hablando o sea, de las Si vamos a hablar de del, del compromiso de la Charlize, yo me quedo. Si vamos a hablar del compromiso <ríe> de la Charlize y de que se, ella sí se rapa, aunque sea por Mad Max, ella sí se rapa. Ella la, sí por, se rapa. la Natalie bueno, Portman también se rapó, hasta Demi Moore se rapó, pero esta, pero esta no se rapó, fíjate. Pero, esta bueno, chamaca no se rapó, fíjate. Tú, Anya ¿Dónde Taylor, está el problema? Seguramente estás viendo este video, te mandamos un beso en tus inseguridades, no te preocupes que no te hayas rapado, aquí te valoramos mucho, te en queremos. En tus inseguridades. Te queremos mucho, amigos, muchas gracias por haber visto este programa, pónganoslos en los comentarios si ya vieron las otras películas y si solamente vieron Furiosa, los queremos un montón, denle like, pongan la campanita, todo lo que ya saben que se tiene que hacer y nos vemos la próxima semana, un beso en sus inseguridades también, nos vemos. Bye bye.